Karibu sana katika channel ya Star. Na katika video hii nitakufundisha nini maana ya Photoshop action na tunawezaje kuzitumia. Kabla tujafanya kitu chochote lazima tufahamu Photoshop action ni nini na tunaipata wapi na tunawezaje kuitengeneza. Kwa maana hiyo halisi Photoshop action ni sehemu au ni uwezo wa Adobe Photoshop unaotuwezesha sisi kurekodi matukio yote tunayoyafanya katika Adobe Photoshop na maanisha kwa mfano umefungua project zako mbili hapa moja mbili e, unataka usevu kwa mfano unasema unaweza ukaenda ukasema save as ukazunguka hivyo ukaenda project ya pili ukasema save as hivyo badala yake unaweza kaifupisha hiyo njia kwa kutengeneza tukio ambalo ukibonyeza tu sehemu moja au shortcut kimoja basi picha zote zitajisevu kwa wakati mmoja pasipo kufanya chochote inaweza ikae na kuchanganya lakini usijali nitakuonyesha hatua kwa hatua ili uweze kuelewa katika somo hili Photoshop action au naweza nikasema action kwa kwa urahisi inapatikana hapa ipoandikwa hii action hii unaweza kaona hapa kuna action nyingi tu lakini pia kama hapa haipo basi unaweza ukaenda kwenye Adobe eh, kwenye window panel kisha hakikisha sehemu ya action unaitia tiki kwa maana ije hivi umeona kwa unaweza kaona kuna action tofauti tofauti ambazo eh, eh, mimi napenda kuzitumia sasa nataka nikuonyeshe njisi gani tunaweza kutengeneza action Anyway, kama unakumbuka nilisha sema kwamba Photoshop action ni ule uwezo wa ambao Adobe Photoshop unatugea au unakupa wewe kurekodi matukio yote unayoyafanya. Kama ni hivyo, basi nitakuonyesha sasa ni jinsi gani tunaweza kurekodi matukio hayo. Nichukulia kwa mfano hii ndo picha yangu hii nataka ni ni, ni tengeneze katika style fulani hivi. Kwa hiyo let's say nifunge, nifungue nyingine na kwenye quick access kwa mfano nimefungua hii picha nataka nifanyiwe katika style ya pencil lakini hiyo style ya pencil nataka nitumie pia katika matukio mengine na picha nyingine ninachotakiwa kukifanya ni kwenda kwenye action kenda kwenye action utabonyeza kiki alama manake tengeneza new action utabonyeza hapa hapa itakuja utaipa jina action lakini hapa utachagua sasa folder gani unataka kuweka. Yaani uweke kwenye folder gani. Kwa hiyo nitakansel kwanza kwa maana nitatengeneza folder ambayo ni set manake kwa nitasema e, pencil e, drawing ili iweze kuikumbuka baadaye. Nitaka okay. Kwa baada hapo ndipo nitaenda kwenye e, new alafu nitasema pencil drawing key function key function manake una set key au button ambayo ukiibonyeza tu pap kwenye kompyuta yako basi e, matukio yote yana flow au yanaanza kujiplay yenyewe kwa hiyo sitaweka manake tutaiita yenyewe kala nitaweka nane na nitaipa jina pia vile vile pencil pencil labda nitasema pencil 1 kwa maana unaweza kutengeneza katika version tofauti afu niteka record. Kwa hiyo kuna hapa kuna button ambayo ina record. Kwa hapa chochote tutakachokifanya kitahifadhiwa kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Kwa hiyo sasa naanza kufanya style ya pencil. Hatua ya kwanza nitaibeba picha nita duplicate. Unaweza kuona hapa imeandika duplicate maana yake imesha record ile tukio. Umeona? Hatua ya pili nitakayoifanya ni kuinvert control i umeweza kuona imeandika invert umeona alafu hatua inayofuata ni kwenda kwenye nomo kubadilisha kuwa color dodge umeona nimebadilisha blending mode afu hatua inayofuata nyingine ni kwenda kwenye filter kwenda kwenye blur kwenda gaussian blur kwenye gaussian blur utaseti size ambayo unaweza kaona mchoro wako unaonekana eh, vizuri lakini mara nyingi napenda kusema starting point ni 40 unaweka okay baada ya hapo 
unaenda unatengeneza adjustment layer ambayo itakuwa ni hue and saturation ambapo kwenye hue and saturation utaweka hasi mia moja kama hivyo baada hapo utaenda kwenye adjustment layer nyingine utasema level kwenye level tuna shadow tuna highlight katikati tuna kitu kinaitwa gamma ambacho gamma kinavuta ile strongness ya shadow na highlight kwa mimi nita kwa sababu nataka hicho sitaki ipauke nataka ive basi nitapandisha kama hivi kiasi kidogo tu mm, na kama hivi kwa hiyo hapo unaweza ukaona tumetengeneza action ya mchoro wa hiyo wa pencil. Kwa baada ya kumaliza tukio lako unabonyeza stop. Kwa maana ishafanyaje? Ishajisevu. Kwa hiyo hata nikifungua picha yangu nyingine kwa mfano ninachotakiwa kukifanya nitazoom hivi niweze kuiona. Nitaenda kwenye pencil drawing. Nitafungua ile folder nitaona kuna pencil wani pencil 1 nitabonyeza button ya kuplay afu matukio yote yataanza kurodi unaweza ukaona kwa hiyo kama kuna sehemu itakuwa imezidi ndipo unapotakiwa uende ukafanye sasa adjustment lakini unakuwa umesave muda mwingi sana kwa maana hapa unajua aha kumbe itawezekana kwenye hii ikawa imezidi umeona kwa kaeka kama hivi let's say unafungua tena picha nyingine kwa nikienda kwenye pencil drawing ta play pencil drawing Unaweza kaona ilivyofanyaje ilivyokuja imekuja hivi. Kwa hiyo kama kuna sehemu ambako unahisi haiko sawa, basi unaweza kufanyaje? Ukapunguza kama hivi. Ukaangalia kitu gani cha ku pull up. Muona kama hivyo. Hivyo. Kwa mfano sasa tutengeneze action nyingine. Muona kwa nitafungua labda picha hii nitaenda kwenye action nita create new folder nitasema old ladder school take okay nitaenda kwenye new folder nita create nitasema old school nayo hivyo yani organized nitaeka record nenda kuweka record maana yake nitaanza nita duplicate nitatengeneza new adjustment layer Jasmine Tlea nitashusha ndo mpaka asilimia hii kama hivyo nitaenda tena kwenye Jasmine tena layer nitaenda kwenye photo filter nitabadilisha nitaweka iwe sepia kama hivyo ndio nitabadilisha itakuwa hivi hmm afu nitaenda hiyo tena nitaenda kwenye filter camera low filter nitakachokifanya hapa nitaongeza labda sharpness tena labda kwenye effects labda grains kidogo roughness roughness labda ya 100 size ada hivi afunteka okay kwa inakuwa kama picha fulani hivi ya kizamani baada hapo nitaenda stop kwa maana yake nishapata style ya nini ya old school kwa ina maana hata nikifungua picha yangu nyingine desktop labda nikafungua hii nikitaka iwe na mfumoonekano kama wa kizamani nitafungua hii old school kisha nita play kaona so guys asante ni sana kwa kuangalia tutorial ya leo kumbuka kusubscribe na kushare video hii ili watu wengi sana wanaopenda kujifunza graphics design pasipokuwa na malipo waweze kujoin nasi